Sí, por favor. Sí, ya, yeah, eso. Próximo, próximo. Sí, sí. Bueno, ok. Let them roll. <risa> eh, buenas tardes de nuevo. Entramos en la conf conferencia final, finalista de esta jornada. Eh, tenemos que agradecer, eh, a, por supuesto, quiero, bueno, quiero hacer una, un agradecimiento particular a, propios, a mis compañeros del Consejo de Cultura Galega que mostraron una confianza enorme o programa elaborado por David y eh, por, eh, por mí, e incluso en la incorporación de William Curtis en este, en este debate, en este foro. Pero también queremos agradecer a Neorsa, empresa constructora, que nos facilitó un moito la posibilidad de que William Curtis estuviera aquí con nosotros en este foro. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias a tu empresa. Eh, William Curtis... Para mí, eh, un punto de referencia permanente en la mía labor de profesor de proyectos quinto. Y como dice un amigo, muy amigo que está aquí, eh, para explicarle a mi mujer y que pudiera vivir aquí, no sé si sería exactamente así, tuve que decirle: Mira, tú eres médica, pero eh, William Curtis es como Frank Ford Coppola de cine, ¿no? Bueno, pues eh, eu pienso que. Salvando las distancias y e haciendo las traducciones necesarias, yo pienso que William Curtis es el actual o mejor crítico de la arquitectura contemporánea que hay no, en Europa, por no ser así demasiado monumentalista. ¿no? Y, y William Curtis, para todos, si uno lo sabe, es historiador, é crítico, escritor, pintor, fotógrafo, e nació en Ken, Inglaterra, en mil. 948, por lo tanto, ten 60 años, más o menos. <risa> e reside en el sureste de Francia, fue formado en no, el no Instituto de Arte de, Londo, de Londres, en Universidad y en Harvard Universidad. Cursó estudios de Historia del Arte, Teoría del Diseño y la Arquitectura en las universidades de Europa, Estados Unidos, Australia, Asia y e Latinoamérica. Entre sus libros destaca la historia de la arquitectura moderna en 1900 y hecho en 1982 y sobre todo su gran obra en distintos vertientes de la obra de Le Corbusier que personalmente nos es reveladora para toda una generación que es la nuestra es la de él pues fue realmente unos puntos de referencia y sobre todo como decía antes y sobre todo una visión distinta que nos hizo resistir al movimiento moderno, a pesar de la banalización del propio moderno, eh, movimiento moderno por, eh, de la arquitectura en su utilización, digamos, teniendo más, como decían eh, José, eh, José Manuel Beiras, más intención de valor de cambio que de valor de uso y, por lo tanto, perdía eh, su sentido, el sentido de la, eh, de, la, de, la, de, la, de la escritura moderna. Y, por lo tanto, eso tenemos, todos tenemos una deuda con William Curtis y yo creo que es el momento de reconocérsela a modo de agradecimiento por haber hecho este esfuerzo, este esfuerzo grandísimo de estar aquí con nosotros. Y ya no le queremos quitar ningún segundo más, ningún minuto más, ni ninguna palabra más, porque las palabras las tiene que decir William Curtis. Muchas gracias. Okay, gracias bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Uh, y gracias por la invitación. Uh, el título de mi intervención es Monumento, Memoria y Mito. ¿Eh? Monument, memory and myth. Monumento, Memoria y Mito. Evidentemente se pone en problema de idiomas y creo que es mucho más una imposición en una sala eh, en Galicia y castellano que el inglés. So I will continue in English Así que voy a continuar. A mi conferencia en inglés. Okay. Eh, de esta manera puedo hablar <risa> más claramente. Sort of Podría darles una pequeña conferencia en idioma mestizo. 
un poco de italiano, latino, francese, que se llama Euro Playa. <laughs> So, excuse me, I Así will que speak, disculpen uh, in English, hablar en inglés con ayuda de algunos traductores que puedo ver desde aquí que se están trabajando en la cabina. I very much, uh, eh, agradezco Agradezco estar aquí otra vez en Compostela, en un lugar con que tuve muchos diálogos a lo largo de 20 años. Empecé ya en 1990 con debates bastante importantes en esta ciudad acerca del futuro de la arquitectura institucional. Regresé varias veces por la inauguración del Centro Galego, con motivo de la inauguración del Centro Galego. De arte contemporáneo, escribí un ensayo sobre el catálogo después de Álvaro Siza en la sesión inaugural. Y también tuve muchas otras conexiones con De La Sota, a mi interés por el paisaje, etc. Así que estoy muy, siento muy feliz de estar aquí de vuelta. Antes de continuar con el tema principal, Feito, quisiera rendir un homenaje rápido a Álvaro Siza, porque hay dos días sobre que recibí la medalla de oro de la Institución de los Arquitectos Británicos, que yo también comparto ese honor para el Instituto Real de las Artes Británicas. Y también para Álvaro Siza, por supuesto. Siza, pensé, antes de ver aquí, muchas posibilidades o reflexionar qué significa esta noción de vínculo cultural traducir, eh, no se puede traducir en inglés bien cultural porque en inglés o termo cultural link no se va demasiado bien y también me interesa por qué la gente formula y esto ahora se cambia la fórmula porque siente a su fragilidad de todo la fragilidad del mundo la fragilidad de del mundo que construimos, del mundo de las ciudades, que fue la arquitectura, la fragilidad de la naturaleza, de las instituciones. Eh, se cadra mismo hay un sentimiento de que los extremos del capitalismo mercantil están revelando en estos momentos sus absolutas contradicciones. Es casi una, una, una imagen surrealista que tenemos perante nosotros ahora, un sistema que volvió a todo. Eh, que toda esta gente que nos ve orientando durante tanto tiempo. Así que parece muy interesante ver esta idea de formular las cosas más al lado del mercado, al lado del mercado, en términos culturales, cuando menos como una formulación. Es importante en un periodo en el que, por ejemplo, las compañías farmacéuticas van a Amazonia a robar los secretos de tribus indígenas para luego convertirlos en un beneficio para un negocio. Es importante cuando la gente provoca guerras que son ficciones, absolutas ficciones. Es importante cuando los sectores de gobiernos occidentales corren atacando una abstracción llamada terrorismo, que bueno, no es uno de los grandes problemas del mundo, que son, o sí, los que sí son problemas son la fame, la ignorancia, la violencia, la agua, la escasez de recursos, etc. Pero los políticos continúan generando ficciones para distraernos con su belicosidad, es eh, que te han sido tan perigosa como vimos. Dirán ustedes, pensaba que well, iba a hablar de arquitectura. Sí, iba a hablar de arquitectura. <risa> arquitectura es muy política. Y lo que quiero hacer lecture, en esta conferencia es hablar de la función del monumento en la ficcionalización de la historia. Oímos mucho en estos momentos de la memoria, oímos hablar mucho de la memoria. Mesmo hay una legislación en España. ¡Alto! ¿Qué es esta memoria? ¿Quién es la memoria? ¿Qué memoria? 
¿De quién? ¿De qué? Memory is already myth and memory is una manipulación. Memory is political manipulation. Una manipulación mítica de historia. Soy historiador. Yo soy historiador. The first duty of a historian is to look at evidence and to reconstruct the past, irrespective of what the present wants from it. Que irá sacar extraer de lo presente. Memory is the opposite. A memoria o contrario. Memory extracts a memoria history, extrae a historia, reorganiza the obsessions para of the que encaixe con las obsesiones del presente. And to rewrite e para a escribir of a una narrativa de una place, nación, de un lugar, de un individuo o de lo que sea. The monument, o monumento, the public monument, o monumento público, sobre todo, is involved in this kind está implicado of en este tipo de ficcionalización dos eventos, dos acontecimientos. So, next, Así que, por favor, siguiente. Still, one more to our mm, un saludo más a nuestro amigo Álvaro Siza. Calm, cool, clear, mm, the horizon, horizonte, la tranquilidad, ahí donde empezó todo. Remember that horizon, Lem lembramos, the sea, lembramos ese the horizonte, space. ese espacio, ese mar. Calm, now, a next, calma, please. porque ahora, a siguiente, por favor. We're going to war. <laughs> Pasamos a guerra. So let me start with some Déjeme speculations. comenzar con unas especulaciones. Of course, Por supuesto, una de las primeras, primeras especulaciones sería hacer la pregunta de qué sucedió el 11 de septiembre, aparte de obvio, aparte de que algunos eh, aviones se estrellaron contra los bañaceos, estos se vinieron abajo, murió gente. But is an event Pero something which lasts a second? Is an event something that lasts six hours? Is an event something that lasts three days? No, of course not. No, an claro event que is no. something which has multiple levels of time in it. Behind 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 it. If we would follow all of this through, the complexity of the interrelations between Saudi Arabia, the double game of Saudi Arabia, the necessity on one side to preach, to have a fundamental reason, on the other hand, to maintain the capitalist economy, 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 Afganistán Afganistán convirtió en un basurero para todo el mundo y Pakistán también para Estados Unidos But it blew up and came back. Pero, eh, esto, eh, if we would follow it at a shorter term, si we would be investigating the civil war in Afghanistan and all the parties Afghanistán. involved. If we took it to a few months Se before, unos meses después, well, even now, if we took it to four or five years before, años, we would be remembering that 72 cruise missiles were fired by the Clinton administration eh, at the camps of Clinton... so-called Al-Qaeda. Eh, disparó 72 misiles contra campos de la organización llamada, llamada como Al-Qaeda. Así que, 
1 million dollar a piece missiles si un grupo, perhaps si someone would have the idea misiles, of firing other kinds of missiles back as a retaliation de million de dollars, pues bueno, alguien se puede pensar que se puede se puede tener before, alguna consecuencia. You discover very high level negotiations. Si entremos o evento dos meses antes descubríamos negociaciones de muy alto nivel entre Taliban y compañías de muy alta importancia en Texas referentes a un oseducto de la cantidad de royalties que han recibido el gobierno de los Talibán. Así podríamos seguir. Por ejemplo, un historiador quería hacer todo eso para empezar a empezar esto, para empezar a explicar esto. Por supuesto, también quería saber por qué todos los mecanismos de seguridad fallaron, por qué Estados Unidos eh, no llevó a cabo sus esfuerzos necesarios para detener esto, tienen a ser los inteligentes más sofisticados del mundo. ¿Cómo puede suceder? En muchas otras cosas. Esto es simplemente una ilustración de lo que significa a hablar de comprensión de un evento, entre aspas. En francés, en francés hay una distinción entre événement, acontecimiento, y advenement, advenimiento. ¿O qué sucede después del evento, del acontecimiento? Yo estoy ahora implicando en ese advenimiento, estoy mirando lo que pasó después. Esto podría tener otro significado. ¿Cuál era el significado por eso? Ninguém lo sabía. O si lo sabía, la primera cosa que creía que el fichu fue negarlo. ¿Por qué? Porque obviamente había muchas preguntas difíciles. Así fichu fue necesario construir una narrativa. Varias narrativas. Una narrativa. Una, una narrativa oficial, militar industrial, que adoptó la forma de la civilización occidental, fue atacada. Los nuestros valores como naciones libres están amenazados por unos extremistas bárbaros eh, indígenas. Esto es lo que teníamos que escuchar, pero la verdad era así. Esto representa la civilización occidental. O World Trade Center, o Centro Mundial de Comercio, representa la civilización occidental. Sí, claro, todos lo sabemos. El señor Blair o el señor Aznar sabían, todos fueron ahí después, como canciños, detrás de los estadounidenses, diciendo: Hemos luchado por libertades. Sí, de verdad. Bueno, fueron terroristas muy inteligentes, o se cadera se consideraban luchadores por libertades, secuestraron aviones, esto lo estrellaron. Contra fact, esto, to pues no, hubo que movilizar, movilizarlo todo para inventar una guerra. Esto fue una guerra, una guerra, un acto de guerra, un acto de criminalidad. Eh, fue en, en, en Chan estadounidense, podía ser un acto de criminalidad, no. Hemos convertirlo en un acto de guerra. Bueno, suponemos que le damos adiante el advenimiento. Una construcción de esa escala hay que saber el problema de que consiste en crear un monumento, un monumento conmemorativo. ¿Qué es el problema que afronta a mucha gente? ¿Qué se pone ahí y qué o qué di o qué ponemos? Aún así, todavía en la zona cero sigue habiendo un burato enorme porque ni quien sabe lo que significa. Es totalmente correcto hacer un movimiento conmemorativo en torno a la pérdida de vida de 3.000 personas. ¿Pero qué significa eso? Alguien dijo que fue asesinado. Esto fue un acto de criminal. Pero si es un acto de guerra político, entonces, ¿por qué no hacemos un monumento? ¿Quién murió y por qué? No sabían lo que se estaba pasando cuando se atacó, cuando se atacaron. Así que diría un monumento, va a decir, ¿morreron por la libertad? Que bueno, alguien se quedará podría decir, pero no, ¿morreron por sus trabajos? Y por esto y por aquello. Y bueno, ningún sabe si todo el mundo que estaba allí eran estadounidenses. Este problema, esta violencia terrible, la violencia, ¿cómo se reformula? Es lo que voy a hablar en esta conferencia. Porque esto es... Eh, básico para esenciar monu los monumentos y a su función. El siguiente, por favor. Agresión número dos. The moment of shock and awe. The moment of conmoción. The launch of missiles from four thousand kilometers away. In a single decapitation. In a symbolic 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 dec
Un palacio cuxo arquitecto é de feito cuxa arquitectura non é de moita calidade pero sí de gran interese simbólica. O Estado de Irak un Estado secular unha antiga ditadura socialista que se chamaba a súa ideoloxía era o bacismo inventou unha iconografía da nación en torno á idea de modernidade e polo outra banda remotándose as raíces de Mesopotania e monumentos como este estaban, eran dese estilo referíanse a Jamurabi e todo isto por que un estado moderno se vai referir a isto cando durante gran parte da súa historia foi o centro do califato oriental ten monumentos básicos do xismo por que? por motivo obvio de que unha república secular non pode permitirse o problema do simbolismo Toda a idea do Estado de Irak é unir tres entidades, tres países diferentes, norte, centro-sur, múltiplas etnias, múltiplas religións, e parte do aparato do Estado era a arquitetura monumental que difundía a idea do sono de Mesopotamia as raíces da civilización en Oriente Próximo unha ficción inventada pero niso consisten os documentos en inventar ficción tamén a arquitectura eu pensei bastante eu pensei bastante nisto pensei en como en Irak o Museo Nacional estaba abandonado non estaba protegido isto é isto non é só un enorme acto de violencia contra o povo iraquí senón contra a humanidade porque os objetos os textos os glifos os símbolos que había naquel museo representan obviamente parte dos monumentos fundacionais da civilización e tamén da nosa, de toda a civilización pero a mi me resultou moi interesante non quero ir de antiamericanismo sempre é fascinante como a cuestión dos estadounidenses se da ruína alguén sabe que en San Luís, en Missouri, no Medio Oeste teñen un gran arco de aceiro que é o arco memorial diseñado é o para celebrar a expansión cara ao oeste que está no eixo da nación norte-sur, o río Mississippi, Missouri o río Mississippi, Missouri é unha especie de arco de triunfo é un objeto fascinante ben, hai uns anos cando eu estaba explorando o medio oeste estadounidense que conhece bastante ben having looked Despois de mirar a ese objeto e ver o museo que hai en baixo del, da exploración de Jefferson, bueno, moi implicado con a idea do destino manifesto, da expansión cara ao oeste, o descubrimento do oeste, entre aspas, digamos. Descubrimento, encanta-me esa palabra. Xente levaba ali millóns de anos, pero ainda se veñen outros e dicen que os descubriron. E, ainda, 15 quilómetros, 15 kilómetros ao leste dese lugar hai pirámides sabían? non? non creo que subaran se len calquera libro de historia estadounidense no instituto saberían de Columbus de Colón da Fundación da Nación etc. de patatí patatá de todo iso pero alguén ouviu falar das pirámides de Cajoquia Seguro que non. Por que non? Había un millón de persoas que vivían en Cajuquia. Un millón de persoas, unha enorme civilización urbana, observatorios, pirámides, en comunicación con Mesoamérica, en comunicación con o mundo maia, coa cuanca do Golfo de México. A arqueoloxía arquitectónica é unha disciplina extremadamente explosiva. A ideoloxía e a arquitectura poden conectarse de moitas maneiras. Agora non vou falar do problema da arquitectura en Xerusalén, unha historia explosiva. 
Non me lo Who metterei. owns the temple platform? Oh, the king me, the 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 of the temple. Hai una moschetta, una mischita. Conflicted I know. È un tempio giudaico, è un so territorio pantanoso. Volevo a Cahokia. Perché Cahokia è una importante civilizzazione urbana? Not in the American history books. Non sta nei libri di testo degli Stati Uniti, è ovvio. È perché non incaixa questa storia. Da scoprimento, da detraire la civilizzazione, di votare fuori i indios. Was part of my o la guerra fu parte della mia infanzia, io cresci dopo la guerra e gente come eh, gente de, de ciudades come Canterbury tenían ainda buratos das bombas, nas praias atopamos bombas sin estupar. Minas. So even though I was just a kid of bueno, the 50s, ainda che ora un anno nel mai nel 50, la guerra sta molto presente per noi. So Así que estos momentos de celebración colectiva, ¿qué es, qué es lo que nos dicen? Bueno, adoptamos una, población, una situación muy problemática como la de Francia. Francia es eh, la guerra, bueno, una gran, una gran, una gran derrota en ¿no? 1940, un gobierno de colaboracionista de Vichy. Las leyes antisemíticas no es un historial muy glorioso. Eh, así que quedémonos con De Gaulle, con resistencia. Fue esencial, después del colapso del Estado nazi, inventar una nueva versión de Francia. E os libros de historia, até hai 25 anos, non dixían nada de Vichy, do goberno de Vichy, colaboracionistas dos xudeus. Unicamente, isto era unha dificultade que a veces xurdía. Durante o período de Mitterrand, 
Mitterrand decía, la República cesó de existir en Francia. Estaba, estaba en el norte de África, en las colonias del norte de África. Era para desviar, claro, una pregunta difícil, señor Mitterrand. Porque el señor Mitterrand él mismo vivió en, en Vichy. Así que todas las naciones, todas las naciones tienen esqueletos en su armario, como adoitemos decirnos. Déjeme que os conte sobre mi experiencia en Moscú, en Moscú, hace dos años. Era la primera vez que estaba en Rusia. Es una experiencia muy intensa que viví allí. A Praza Vermella, a Tumba de Lenin. De neno, un de mayo. Allí todos saludaban o aparatos soviéticos, misiles que pasaban. Y allí, en la Plaza Vermella, la Topeca era bastante pequeña, que el Kremlin era un edificio bastante compacto. Y ahora hay imágenes enormes de, de relojes, Mercedes, artículos de lujo, relojes Rolex. Es una estatua diminuta, un hombre en un caballo. Muy pequeño. ¿Quién es ese hombre? Pues resulta que Mariscal que eh, lideró o mariscal que lideró la campaña de, de Kursk donde 3.000 tanques nazis fueron destruidos la columna vertebral del ejército nazi fue des destruida un momento eh, que puso fin a la invasión de Alemania y eso está eh, tengo un documento un monumento o Reichstag, o Asbástica rota, y ha llegado dos rapaces del este, eslavos, campesinos, destruyendo a los nazis, al fascismo. Y eso está en un monumento en Rusia. Pasé un hombre con un hombre de mi edad, que en aquella época somos casi la misma generación, estuvieron en Rusia. Le dicen que a nos contaron la historia de la Segunda Guerra Mundial, era que nos resistimos en 1940 a Fortaleza de Ferro, que llamaban a Inglaterra Churchill, vinieron los americanos, y gracias a ellos, empezó la liberación gradual de Europa con los desembarcos. Pero, ¿pensan que alguien nos dijo alguna vez, nos habló alguna vez del impacto que tuvo eran los rusos? No, en la fronte del este, no. Claro que no, era la Guerra Fría, ni siquiera oíramos. Ni siquiera oíramos. De hecho, sin eso, nada podría haber sido posible en Europa. Pero el nacionalismo y eh, la Guerra Fría metieron en el medio. Aquel pobre mariscal fue un, er un héroe. Al final de la guerra, pero era un problema para Stalin que envió a Siberia y ni siquiera existía en los anales de historia soviética. Tiene una estatua diminuta de en un caballo frente, ahora, frente a grandes imágenes del capitalismo. Eh, eso podríamos hablar de los eventos, de los monumentos y de las confusiones. Estas son las cuestiones eh, que quiero hablar en torno a la especulación porque la arquitectura tiene un gran peso en esta cuestión. La siguiente, por favor. Esto es algo que ya conocemos todos o un monumento de Washington, un espacio urbano extraordinario, el Capitolio, la eh, agulla de Washington, y el memorial de Lincoln. El Estado estadounidense celebra la idea de la presidencia. Todas las personas reciben a su monumento. ¿Qué van a hacer con él? Bueno, no sé. Todos los presidentes tienen sus... ¿Qué van a hacer que no tengan tantos a cabo de dos años? Bueno, se, se cadra, vamos, podemos afundir en el río, no puedo tomar. Bueno, es de construir 20 torres con, el, con él. Entonces, aquí es el centro simbólico de un de Estados Unidos ¿por qué? de una figura enorme en la historia de Estados Unidos Lincoln ¿por qué? porque Lincoln segundo la ideología nordista salvó a Unión 
Segundo os sudistas, a ideoloxía sudista impuxo unha derrota sobre os Estados Confederados do Sur. Estes programas ainda non están totalmente rematados nos Estados Unidos. Necesitábase daquela un símbolo da curación e da reconciliación nacional. Por suposto, ese era o seu objetivo. O aquel discurso que votou Lincoln a xente e non que se referiu á Fundación da República e dixo, agora temos que seguir cara adiante. Tardou 60 anos, tardou 60 anos en construir un monocumento. Os republicanos intentan adoptarse, apoderarse da súa figura, os demócratas tamén. E vemos aí que é unha inscripción que vemos ali de todos os estados no marco dórico e que o escenario de grandes acontecementos. Ali foi onde Martin Luther King deu o seu grande discurso. E ele dixo el todo o contrario, Martin Luther King, que esa república non inclúe a todo o mundo. E, bueno, iso é moi parecido ao que nos pasa todos os días, estas todas as semanas, os mitos dos Estados Unidos, que todos os segundos, mitos, mitos, xorden continuamente. O seguinte, por favor. E logo pasamos á monumentalidade, un tema fascinante. Podría dar unha conferencia sobre Le Corbusier, a monumentalidade, e tantas cousas. Pero decidí que falásemos aquí da fundamentación política da arquitectura. Así que imos falar de Spreckelson, este arco, o arco que deseñou o Arche de la Defense, o Arco da Defense en Francia. Que é o Arco da Defense? Bueno, en primer lugar, non é un arco. É unha gran ventana, unha gran fiestra. É máis unha gran fiestra, un cubo igualitario que memorializa o bicentenario da Revolución Francesa está igual que se pode ver o longe a Torre Eiffel tamén conmemora o primeiro centenario é unha venta ao futuro en certo modo é clásico, abstracto case militarista pensaba na La Gloire cando vin unicamente en Francia podían construir algo semellante pode dicirse que unicamente con un goberno socialista isto sería a un goberno de delitos non lle permitiría pero celebraba todas as mitoloxías dos franceses como o povo elixido o trois de l'homme, os delitos humanos todas estas concepcións que universalizan o orgullo de Francia sí, pero iso tamén é imperialismo son problemas é a imposición sobre todos a obsesión con o seu idioma e todo iso eu falo como un inglés en Francia porque son libres Así que os monumentos están moi implicados na transmisión de mensaxes. En París, o Conde Armé, o Perímetro do Louvre, todo iso, o teatro, os monumentos. A seguinte, por favor. E aquí este diagrama extraordinario de Le Corbusier cara a unha arquitectura. No que Le Corbusier fala, creo, da modernidade e do antigo. E son os monumentos da antiga Roma, de feito. Colosseo, o circo máximo, todo iso. Correspóndese como un sono da súa xuventude cando vexa por Roma. Objetos puros, abstracións. Abstracións modernas ou son de feito abstracións eternas? Son abstracións modernas ou eternas, de feito, da arquitectura. Son conceptos perenes da arquitectura. É unha clave para revelar a mentalidade moderna. Este é o capítulo 1. Pasemos ao capítulo 2. Eu quero tomar un caso de estudo 
e voy a tomar un ejemplo de la complejidad de un monumento referente a acontecimientos anteriores y e a multiplicidad de ideologías en un nuevo Estado. Por supuesto, España sería un lugar fantástico para hacerlo, hacer este ejercicio, pero en fin, no hacerlo, de fin, hablar de un país que ya no existe, Yugoslavia. He decidido hablar, a siguiente, por favor, de un proyecto que no es muy conocido, de hecho casi desconocido por completo. Lo he descubierto hace 10 años únicamente. Es un monumento conmemorativo a la guerra, un cementerio combinado, en un hospital llamado Campor, en la isla de Rab, en las costas de Croacia, en la actual Croacia. Was designed in 1953, Fue diseñado en 1953 y fue diseñado por un muy buen arquitecto yugoslavo que se llamaba Eduardo Eduard Ravnikar, Ravnikar que trabajó con el Corbusier, con Prechnik y que absorbió tantas cosas del racionalismo italiano. Hizo esto en respuesta a un grupo de veteranos que decían tenemos que hacer algo pa, para honrar la memoria de lo que sucedió en la isla de Rab. ¿Y qué sucedió en la isla de Rab? Bueno, ahora pasamos y vemos un monumento de piedra de eh, gran belleza con la entrada, con la procesión de eh, árboles, la entrada, espacios, espacios herméticos una especie de paseo arquitectónico a siguiente con entrada ahí abajo un camino que gira por un, un monumento en el parque las tumbas allí de hecho bien distribuido a siguiente por favor tranquilidad de este recorrido la piedra que va a cara al mar. La siguiente, por favor. Es una fotografía de los principios que hemos la organización conjunta del cementerio. Es con unas marcas que podemos llamar obeliscos, de sono, porque son abstractos. Sugieren obeliscos o pilares, pero bueno, son abstractos. Están en una perspectiva inversa. Tengo una confusión de tamaños, que grande, que pequeño. Y el destino de este proyecto, por eso yo lo que les quise mostrar, o por eso llamamos el proyecto de Siza, o destino es horizontal. Está siempre distribuido en los pasos horizontales de este paisaje y el mar. Tranquilo, eh, un lugar tranquilo, hermoso, de gran espiritualidad. En absoluto, sin cruces. Sin imágenes de ninguna religión. Después de todo, es la Yugoslavia secular socialista. Más que ser la ideología oficial. Y esto es bastante importante para lo que voy a decir ahora. Así que, ¿qué hablamos ahora de este, de este lugar tan hermoso? Si alguien tiene un su tío allí enterrado, o su abo, puede ver un disco. Un disco, a siguiente, por favor. ¿Hay algún problema? No, no, it's, uh, no, no, you have to take it off. Uh. <laughs> do you know how to do it? Sí, ¿Sabe hacerlo? No, you have to take the whole, turn it round. Uh. Hay que dar ya vuelta, girarlo. No, you can't force it off. You have to turn it to zero. No, hay que pasarlo a cero. No se puede forzar. 
Ninguém sabe se é como usar estas coisas porque agora é todo PowerPoint. Eu estou bastante convencido de que a gente que fabrica os PowerPoints sabotearam my lectures with diapositivas. A minha conferência com diapositivas é. It's not subtil, eh? Non é, non é nada subtil, eh? Non é oficial, non é okay? subtil. Funciona xa, sí. Gracias. Don't worry if it's image is not there, it doesn't matter. É igual, non é importante, preocupes. Now you have no, no light. Non hai luz agora? Sí, sí, sí. Hai que ponerlo correctamente, se non non encende. Vou a mostrar. Bem, vamos tentar solucionar estes problemas. Así que cada unha das tumbas pon, como se viu na imaxe, está desenhada en líneas paralelas de pedra. E cada tumba ten unha etiqueta identificativa que lembra a etiqueta que levan os prisioneiros. Aquí paso a parte máis difícil. Cando estamos neste espacio tranquilo, fermoso, gerado en 1953, debemos remontarnos a 1942. En 1942, sí, xa funciona. Perfecto, muy bien. Así es, aquí estamos. Percorrendo o sendeiro con estas bancadas, este tipo de obelisco que marca unha plataforma pública, tamén é un... para recoller auga, un sistema para recoller auga, e as tumbas están distribuídas de xeito totalmente igualitario. 
defeito, todo o lugar está no mesmo sitio onde estivo un campo de concentración. Así pasamos a parte negativa. Durante a invasión fascista italiana de Istria e das illas de Dalmacia, tomaronse numerosos prisioneiros. Estou seguro que ten alguma idea aproximada da complexidade da guerra en Iugoslavia, con catro ou cinco partes diferentes que leitaban polo futuro, contra o futuro do país. Partisans. Partisanos, comunistas, socialistas, nacionalistas. Só se é familiar, de alguma maneira, sí. Bueno, tengo que decir, entre paréntesis, tengo que decir que cuando escucho algunos debates de memoria en España, lo que se llama memoria, a topos bastante reduccionistas, como se fuesen, como se hubiese só dos bandos na Guerra Civil Española, por favor. En fact, take the collapse. Miremos, xemos unicamente no colapso da esquerda en Barcelona, no ano 38, 39. A división, a guerra civil dentro da esquerda. Dentro da esquerda, aí non había memoriais da guerra para os anarquistas, para os italianistas, para os independentistas catalans. Non, fagamos un memorial da guerra para a xente que morría na rúa tal, na rúa cual. E podemos seguir e seguir ato infinito. É moi complicado. Falamos da balcanización. Estes son os Balcás, amigos meus. O problema que houve após a guerra, que foi botar a todo o mundo, botar aos alemáns nunha dirección, botar aos italianos noutra dirección, e, por último, botar aos británicos e non deixar que entrasen os rusos. O problema foi construir un novo Estado. E nisto adquiren unha gran importancia os monumentos. Así que, ainda que isto era unha iniciativa local de eslovenos, tiña unha importancia ideológica de primeira índole. E aquí onde entramos na complexidade da ficción da memoria. Porque este monumento, digamos, esta xente morreu por unha causa colectiva, a nova Iugoslavia. Non morreron por Deus, non morreron por eles, morreron polo futuro, polo Estado socialista. Ese é o tema, entre aspas, a liberación. O proxecto está cheo de detalles aterrecedores que lembran a militarización, o arame de espino, e símbolos moi optimistas que suxiren a expansión, a liberdade. O caminhar un se ve implicado nunha obra de arquitectura moi poderosa, que traballa a través de, funciona a través da abstracción, non a través de imaxes superficiais de ningún xeito. De feito, Ravnica estaba contra a o estilo socialista do Estado, do povo. Ele dicía, non, Quero facer algo moito máis fondo, moito máis, que toque moito máis as nosas emocións a través da arquitectura. Eu, cando empecei a investigar moito máis a historia deste campo de Campor, en 1942, ata o ano 53, non é unha imaxe moi, un panorama moi fermoso. Os... Historiadores italianos, depois da guerra, dicían que o campo de Campor estaba cheo de resistentes, de partisanos. Pero non, había moitas mulleres e nenos, e algúns homens e algúns xudeus. E aos yugoslavos lles valía para manter o mito de que estaba cheo de yugoslavia, estaba cheo de partisans que defendían... Pero non, de feito, a política do Estado fascista italiano, neste lugar do que eles consideraban Mare Nostrum, o seu imperio, parte do mundo latino, era reprimir os eslavos. Era unha forma de limpeza étnica, que chamamos destruir aldeas, eliminar as mulleres, e nenos se ponelos en campos enormes de concentración. Así que, despois, detrás desta maravillosa fachada, deste monumento, hai unha complexidade enorme. E mesmo, vai máis aló, eu descubrín a un home que sí, era un 
miembro de la resistencia de los partisanos y que estuvo implicado en qué? En construir esto como eh, trabajo esclavo. Él era un problema para el Estado de Tito, así que primero estuvo preso con los fascistas, después los yugoslavos pusieron ahí para construir un monumento a la liberación del fascismo. Es así de complicadas son las cosas detrás de los monumentos. Pero bueno, sigamos tal con arquitectura, porque parte de lo que quiero decir, si no comprendieron, es que una de las funciones de arquitectura la arquitectura consiste en memorializar y e también esquecer, en producir una narrativa que, de cierto xeito, es una idealización, usar la forma para trascender, o poder la forma para trascender la situación. No es solo historia que se convierte en épica, en cierto modo. Esa, esa se puede tener a, a, a literatura, esa función. Cuando leemos a Shakespeare, no es historia. Cuando leemos a Enrique V, eh, se cadra son los monumentos que sí fan. Así que volvamos a la arquitectura. Todo está hecho de piedra, casi todo. Eh, pedra seca es una, una obra mestra de, de albañilería eh, esto es una plataforma que, dado que se llama un museo un museo de hecho una construcción con cables de acero un museo pero es una especie de capel pero de qué religión no, no hablamos de ninguna de ninguna religión. De una forma extraordinaria. Estas son imágenes de la construcción de los años 50. Cuando voy a los meus sitios, hago unos bosquejos para lembrar cómo era. Hay dos objetos más de estos que están en la entrada, que es como una urna funeraria. La siguiente, como en una iglesia, aquí un mural, no muy bueno, hay que decirlo, de Maric Pragalji, que habla de la tragedia de la guerra y luego da liberación cara a la utopía socialista. La siguiente, por favor. Y luego el camino sigue hasta un burato donde no hay muro, hay una abertura que nos lleva a una playa y a mar. Así que entra agua y la idea de llegar, expandirse, fugir, escapar, escapar al horizonte amplio, al horizonte de metáfora de la liberación. Yo di una conferencia en Ljubljana, hay un sano, en lo que dicen, Puedo imaginar que Ravnica estaba imaginando horizonte de la liberación, pero él me dijo, no, no, mi padre decía, yo cuando fui, imaginaba un barco, un barco en horizonte que se liberara a todos, elevarlos fuera de allí. La siguiente. Volvemos al principio. Abstracción. Albañilería. Misterio. A pedra tallada con estos puntos estreitos, objetos, una pedra, en estos espacios ambiguos. La siguiente, por favor. Con esa relación se ha perdido con co mar, se ha perdido porque ahora las árboles están en el camino. Así que. Un, estaba en esta compresión de espacio. Este es un esquema que eh, funciona con dos concepciones, la perspectiva renacentista y el cubismo, de ambigüedad. Trabaja, funciona con la compresión, la ambigüedad, la liberación. Siguiente, por favor. Y por supuesto está la cultura que hay detrás de eso, que es lo que estamos hablando de Iago Maiseu. Uh, a profundidad de la moderna, tradición moderna en relación con los fundamentos de la arquitectura. Ravnica es uno de los arquitectos europeos más cultos de su generación. Eh, en Inglaterra, nunca oímos hablar de Inglaterra, de, de, de la Sota, porque había barreras, así que tampoco oímos hablar de Ravnica. Nunca oímos hablar de la Sota en, en, en Inglaterra, era, era, estaba como prohibido, digamos. 
Kodach, just about okay. Nice Kodach, guy from Barcelona. Sí. Barcelona bueno, is half acceptable. No, no, una I mean, persona simpática me, de Barcelona. Barcelona. Barcelona puede ser aceptable. Yugoslavia, Yugoslavia ya era una barrera demasiado. Demasiado grande, ninguém falaba disso. Yugoslavia estaba aislada, não existia no bloque soviético nem no bloque occidental. Que temos que seguir reescribiendo a historia. E ser um esloveno consiste en ser muchas cosas al mismo tiempo esta arte de las identidades múltiples consiste en ser un esloveno un esloveno es alguien que vive entre los Alpes y el mar entre el mundo eslavo y el mundo mediterráneo entre el mundo de los Habsburgo y el sur el comienzo del imperio otomano en la distancia del Adriático todas las ocupaciones, Venecia las situaciones, toda esta riqueza esto es parte de la mentalidad de Ravnica e que rodeó también de Pestnik o su mentor con una comprensión muy profunda de Le Corbusier cara a una nueva arquitectura pueden ver aquí presentada como una ruina siguiente por favor y luego lembremos a Plesnik y e sus investigaciones de las bases del clasicismo de la base de la orden iónica en Ljubljana, en la biblioteca de Ljubljana, donde hay un fondo conocimiento del conflicto de las culturas. Eslovenia es un, un lugar que se solapa, que está interconectado. Esta es obra de arte que produció Ravnik. Volvemos a esta extraordinaria entrada, lo que se ve como un entra por un eixo y a una funeraria está en el camino, hay que girar y luego un se vuelve a tocar el camino libre. Una ilustración maravillosa del movimiento. Estas columnas tienen anchos diferentes y tamaños diferentes y que una perspectiva distinta. Hay un banco allí, casi una forma de mediterránea, antiga, maravillosa. Y luego pueden ver la insignia aquí de Eslovenia y Croacia en este lado. En su conferencia tienen que hablar no micro, si no no recibimos el son y no podemos traducir. La única excepción eran los judíos. Los judíos tenían su monumento final presionado por, por Israel. Israel presionó para hacer. E sí, es el nacionalismo moderno. O nacionalismo del sionismo. Soy un hombre del mundo, voy a todo, el mundo, a todo el lugar, no tengo prejuicios. ¿eh? Simplemente me interesa analizar y comprender cómo la gente se une, cómo eh, se amaña para continuar en este mundo diferente e insistieron en una identificación separada para los judíos que no nos visen como croatas ni como eslovenos ni como yugoslavos ainda que ellos sí se podían considerar de aquella pertenecientes a estas nacionalidades podemos ver la complejidad una vez más de esta situación esta es arquitectura objetos que tienen determinadas relaciones una poesía de relación la siguiente por favor con otras conexiones la cultura del racionalismo italiano irónicamente podría decirse porque los italianos eran los que creaban el problema pero su arquitectura la importancia de Terragni otra figura que fue eliminada de los registros durante mucho tiempo la arquitectura habla su idioma y puede saltar ideologías también mencioné a De La Sota una obra de arte, de representación, de monumentalidad, de monumentalidad sutil. No esquecemos que fue el franquismo, era el Estado en Cataluña. Con esa función se puede imaginar que un podía ser esquecido, no nos hablamos de él. Pero no, pasó a otra época. ¿Por qué? Porque era tan abstracto. It actually dismantled the iconography of Frankism through ambiguity, and it's just very good architecture. It's a 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 very good architecture. It
Next, please. La siguiente, por favor. So, here is a monument, Así que hay un monumento which is full of que está echoes. cheo de ecos. Echoes of places, ecos, ecos de lugares, de peoples, ecos, ecos de gentes, tradition. de tradiciones. This construction Esta construcción stone roof, for example. de un tejado Next, de piedra, por ejemplo. We find the president for this. Aquí on the Dalmatian coast in Esto constructions like this. En la costa dálmata en uh, construcción. This was actually designed in about 1930. It's one of the major Renaissance monuments actually. Es un dos grandes del Renacimiento, un dos grandes monumentos del Renacimiento. You can see. Eh pueden ver aquí que tengo una construcción de mampostería, es un mortero. To a great president esto fue un homenaje a un gran presidente en la costa de la Mata. Porque yo te sabía que estaba haciendo. Antes falaba de esta extracción, la reinversión de arqueología. En Eslovenia, en Ljubljana especialmente, Plechnik en los años 20 eh, fichos falsos los muros romanos para dar la impresión de que el lugar pertenecía a a civilización romana. Of course, the echoes then go eh, forward. Los echos van más really, allá. I'm sure know this project. Estoy seguro que se conocen este proyecto. Creo que ustedes cemetery, que son um, uh, arquitectos. From the 1960s. Un cementerio de los años 60. Uh, <coughs> and, and, uh, in this case, the reminiscence. En este caso hay remanescencias de formas arquitectónicas. Siguiente, por favor. De Carlos Capa, en este caso. Aunque Carlos Capa nunca habla de eso, yo creo que sí que le influyeron. E incluso arquitectura funeraria, muy más recientemente en Eslovenia. Lo que trabajó ahí de Zanus, un cementerio también que habla... También tiene estas influencias. Eso también creo que parte de mi conferencia. Porque deliberadamente eh, fue un modo retórico. Porque creo que la gente debe despertar al principio. Eh, entonces, bueno, no perden, perden atención a de todo mal. En la segunda parte... Ahora voy a hablar de esta asombrosa actividad sintética de arquitectura. Porque para mí es la ambigüedad del monumento. Un monumento que sale de una situación concreta. Pero su función es salir de eso y trascender el tiempo. Para ya no relacionarse directamente con los acontecimientos, sino perennializarlos de cierto sitio. Así que... Esta es una vista que este obelisco casi clasicista, feito de piedra, ten dentro hacer un aceiro para sostener la construcción, algo entre la tradición moderna, extraordinario. La siguiente, por favor. Y volvemos al principio, a esta secuencia de entrada extraordinaria. Así que, en conclusión, déjeme que se sea lo menos polémico posible. Imaginemos un periodo hay 25 años, dentro de 25 años, cuando en los Estados Unidos de América tengan el problema de hacer monumentos conmemorativos de la guerra, de los que fueron a la guerra de Irak y de Afganistán. What should they say? ¿Qué deberían decir? What will they do? ¿Qué, farían? ¿Qué, qué, ¿Qué función harían estos monumentos? Will they talk about Falarían the enormous political lie da enorme mentira that política que envió milleros de mozos estadounidenses a Irak porque les dijeron que Irak era responsable del 11 de septiembre. ¿Dirían esos really monumentos? <laughs> sí que debería decirlo, ¿eh? In fact, de hecho, si tuviese algo que decir sobre la zona cero, gustaría me poner un documento que cadra de 300 pies de alto a los medio millón de iraquíes que morreron en esa confrontación, construido en Manhattan, por favor, y se cadra en Washington también. Porque en determinado momento hay que tomar postura. Hemos de dejar que nos empujen unas ideas nacionalistas de cortas miras. O hemos de decir, ¿eh? ¿Y la humanidad en todo esto qué? Miremoslo 
de otra forma. ¿Qué sucederá con Irak? Cuando construa los sus monumentos conmemorativos de la guerra, ¿qué dirán? ¿Y sobre quién? ¿Referiránse a algo llamado Irak ahora? ¿O seguirán con el mito de una civilización mesopotámica? Una ideología que, por cierto, fue impuesta parcialmente por el imperialismo británico. ¿O hablarán de sí mismos como kurdos? ¿O shiíes? ¿O sunnis? ¿O qué es eso? ¿O serán monumentos islámicos, monumentos nacionalistas? ¿Serán monumentos con imágenes o no? ¿Y cuál será la relación entre esos advenimientos, esas reinterpretaciones y los acontecimientos originales? Depende de cómo interpretamos los acontecimientos, esta complejidad del monumento. Para que vean. E, con esto referimos a cosas muy recientes. Hay 50 años, hay 20, hay 5. Pero debo decirles que cuando me fijé en la historia de la arquitectura a lo largo de 2000 años, siempre me hago las mismas preguntas. ¿Por qué la arquitectura es de una sustancia enormemente rica? ¿Y lo que nos, hace, nos toca? Falamos, podemos hablar de la estética de la arquitectura, la construcción, el simbolismo, las ideas, la arte, la disciplina. Pero también es algo que está muy implicado en crear cultura e imaginar país. Creo que eso es lo que falé yo. ¿Qué país? ¿De qué país están hablando? Eso lo deciden ustedes. Pero creo que el mundo imaginar, la palabra imaginar es central en la arquitectura, también en la construcción de memorias y mitos. Es sobre todo cuando son, digamos, mitos colectivos de algún sitio o otro. Constantemente, desde la Segunda Guerra Mundial, hubo la esperanza de podernos desfacer de las fantasmas, de decir, paremos aquí, dejemos descansar los recuerdos diabólicos. Y, por supuesto, es una posición muy comprensible, querer esquecerse de todo. Pero algo, es algo como Freud, ¿no? Es de Freud, de re, re, si reprimimos demasiado una memoria, se cabra peor. E introducimos violencia en la psique colectiva. Se cabra una de las funciones del monumento en una ritualización de memorias muy difíciles, efectos muy difíciles. E están encaminados a reconciliación con ellos, a la superación de diferencias. Así que para mí, ainda que estamos en un periodo llamado moderno, Gran parte de estas cuestiones permanecen ahí sin resolver. En esta cosa llamada Europa, ustedes quisieron hablar de Europa. Debo de hacer la pregunta: ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde empieza Europa y dónde remata? Y nos diríamos: Sí, aquí en Galicia. No sabemos dónde remata. O saben dónde empieza. Pero ¿dónde para no no el este? Bueno, una pregunta estúpida, sabemos, bueno, ¿qué son europeos? Sí, ¿podrían dibujar una línea en el mapa exactamente? Es algo muy importante, sí. Porque ahora tenemos políticos que nos dicen que Georgia de repente es parte de Europa porque fue atacada por Rusia. En Turquía, no, claro. Turquía, en la que partes de Turquía sí están en una parte indiscutible de Europa, geográficamente, durante mucho tiempo. En determinado momento, o territorio también se imagina. Son simplemente conceptos. Y, de forma final, porque escuché con mucha atención a las a intervenciones anteriores sobre la redefinición de lugares, la abstracción. Tenemos sobre las confusiones de bienales, que yo acabo de publicar precisamente, una, provocar una polémica feroz sobre las bienales, y la devaluación de todo en las bienales, que bueno, para mí fue algo todo. Pero volvamos al tema os estratos y al hombre del principio porque esto también tiene que ver con la manipulación de la historia, la arqueología 
8 convidaram-me o alcalde de Burgos convidou-me a formar parte de um jurado do Museu da Evolução Humana um projeto fascinante eu pensei que ideia mais interessante em Espanha, em Burgos um museu da evolução humana. Eu já cheirei algo. O que haveria de trás? Por suposto, era o homem de Atapuerca. O homem de Atapuerca, que ainda que tenha 700 mil anos, não sabemos quanto, exatamente. Mas, como parte, fomos ali, onde estava o chacimento arqueológico, onde foi descobrido o homem de Atapuerca e duas gerações. Havia um, um guia do Conselho, do Conselho da Conselho de Cultura. E disse-nos muito seriamente, os primeiros europeus, os primeiros europeus, por favor, eu disse por favor, os primeiros europeus, os primeiros europeus, claro, eu disse não, desculpe, o que quer dizer com isso? Bueno, isto era, se calhar eram africanos, não, não, impossível. Se calhar não havia europeus daquela, eu sim, creio que sim. Se calhar eram gente com uma definição diferente do território, não nos podemos chamar europeus. Bueno, em qualquer caso, seguimos, falamos do projeto, comimos com o alcalde, e o alcalde levou-nos ao seu restaurante preferido em Burgos. Estamos ali sentados no restaurante e disse-me, Sr. Curtis, eu sou um alcalde socialista num mar de conservadores. Descobri em Burgos como uma cidade de soldados e monges. E quero deixá-la, quero que seja uma cidade da ilustração e da compreensão da ciência moderna. Eu disse, ah, caramba, isso é maravilhoso. E alguém disse, mas sabe que é o restaurante no que estamos? Não, era o sítio favorito de Franco para comer. Muitas graças. Bueno, temos que, que aproveitar que está aqui Cartes, William, e a mim empezo para romper. Eh, realmente esta emoción eh, que transmite todas as imágenes, e supoño que re, fazer o recorrido, como faria de Corusier, no? recorrendo todo este monumento, a memoria, o que seja, no? de Yugoslavia, eh, a mim, en un momento, identificou-me con outra experiencia muy interesante de Asplum. Sí. Sí. Me gustaría que falaras, de, que, que hablaras de esa, de esa posible referencia, bueno, coincidencias mejor, ¿no? Sí, uh, Asplum de los nórdicos. Sí. sí, no, es posible. Uh, um, I, I think that... Um, Coido que outra função da arquitetura, outra característica da arquitetura, que deve estar clara através dos exemplos que eu mostrei, é uma arquitetura muito interessante que bebe de muitos lugares e épocas e construiu todo isto. É bastante possível que haja alguma conexão com Asplund. Asplund está muito interessado nas ruínas antigas. Um dos modelos do propósito cemetério que construiu fora de Estocolmo são as ruínas clássicas. De feito, a ruína é um dos modelos para muitos projetos arquitetónicos modernos. Mas, num sentido mais amplo, isto que é uma pequena homenagem a Álvaro César, você deve saber ainda melhor que a mim, você deve saber ainda melhor que a mim, Álvaro César é um desses arquitetos que tem uma mente aberta a todos os estilos, colhe de um lado, colhe de outro. Eu nunca conheci nenhum arquiteto no período moderno que compreendesse melhor a arquitetura latino-americana, por exemplo, que é César. 
Esta capacidad de, de, hablando ahora de la cultura arquitectónica de alguien como Ravnica, Ravnica decía que no hay contradicción entre ser moderno y tener un sentido de tradición. Todos los grandes modernos empezaron con Cézanne, con los grandes modernistas, con Cézanne, con Picasso, Le Corbusier, etc. Tienen un fondo sentido de historia y aún así son arquitectos modernos radicales. Creo que esa es una de las razones fundamental de Rabe, mesmo e agora esa é uma arquitetura capaz de chegar ao fondo é, Rabe, é algo que fala de questões existenciais da humanidade, fala-nos da humanidade é unha gran, un gran trabalho de arquitetura e, por exemplo, eu fiz un, un, un proxecto en España que me interesa muito que é un cementerio tamén de guerra igualada igualada de Enrique Miralles que pensó con obra de arte realmente un trabajo muy profundo que bebeu de muchas fuentes también porque el programa de, de un espacio de rassemblement, de unión de una visita que es individual y después ya colectivo momentos colectivos y momentos privados y Asplund comprendió este proceso en un sentido funerario e ir a un cemiterio implica diferentes modalidades psicológicas puede ir con un grupo en un enterro o no pero hay un momento en el que es un y la persona es el teu creador se cadra es un momento muy privado de, de comunión y las, las diapositivas que perdemos eh, mostraban cómo Rábrica hace las tombas se giras así así que un directamente un siente que está hablando con la gente tan directamente a, a etiqueta este Miguel Klavnich es aquí es un disco más por ejemplo es una, es una tragedia del campo de concentración esta gente que, que 20 personas no atende tenía que, eh, que después de eso atarrarnos en tumbas colectivas era una manera de darles dignidad de convertirlos en una parte de una de un proyecto histórico con significado, de cierto jeito. Es una intención muy noble, sí. Cierto, cierto. Esto es arquitectura, ¿eh? La arquitectura estaba haciendo esto. Así que yo insisto en no situar la arquitectura en un sitio separado de estas cuestiones, porque para mí la arquitectura también es una, una, una actividad ética, no solo ética, sino estética, sino también ética, e interpretar situaciones humanas. Y poco que ver con el de Modena de Rossi. Sí, pero... Rossi para mí es una persona que se cadra está es más interesante leer ver sus dibujos tiene una gran dificultad de ahora de construir son ideas pictóricas no tienen esta sustancia yo creo que una de las cualidades de Rab es la cualidad de material de el conocimiento de la pedra de esta materialización no solo por parte de Rabnica Rabnica tiene una cultura de pedra porque Prevnik fuera su mestre este conocía solo de la pedra las divisiones clásicas las articulaciones o cortado, etc. pero la gente que construyó eso que eran istrios es la zona donde, de donde Venecia sacaba toda su pedra era una cultura de pedra tenía que ser construida muy rápidamente y muy barata también así que estos muros rústicos como un campo, pero también con momentos de cortes limpos era una solución que se le dio económica también y la materialidad de Rab forma parte del mecanismo de comunicación de arquitectura en mi opinión eh, Rossi no, no, no consigue esa articulación exactamente tienen ideas mentales que no te que no te llegan tanto son muy físicas o espacio o moverse o la relación todo eso hay que exper experimentar la arquitectura no son las más cantas diapositivas es un lugar un lugar en un país un mar es un lugar extraordinario para ir eh, conoce usted el, 
el cementerio de César Portela en el Finisterre. No, solamente imágenes. Claro, yo estuve con César en la comida. Y bueno, César, voy a hablar de este cementerio, sí, sí. Pero, yo no lo vi. Así que bueno, ¿a ti te gusta, Chin? Sí. Bueno, podemos hablar. Podemos hablar, sí, no, sí. Nice Pero bueno, en, sí, es muy hermoso, con horizonte, etc. Sí, sí, bueno, en, sí. Algo, en algo de trato con el horizonte, sí. como lugar de encuentro, puede haber una relación. Sí. Sí. Por, esto que put in, uh, por eso puse en... en, 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 en el tema del horizonte también está en Asplund, en, en, allí en Estocolmo, ¿no? en algún momento al subir al, al punto sí. alto sí, importante, sí. 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 Es una referencia muy importante, ¿no? Sí. Lo que decía Chillida sobre el horizonte, que es el lugar de, de, sí, del encuentro entre todas las personas, ¿no? Ese mito. Sí, sí, el horizonte es muy importante. En efecto, de feito, last, uh, now we're talking about the theme ahora estamos hablando de un tema, de tema importante. Sí. 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 Horizon, because, horizonte, porque I you, uh, podría decir, ago, hay un año, I was honored to be invited to eh, tuve la honra de ser convidado a San Sebastián por parte del Consejo de Cultura del de 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 País Vasco. Fui a todos lados. Tengo estado en todos lados. Anyway, I look a little bit Basque. Eh, bueno, tengo un pinta algo vasco. A railway station in eh, uh, ali na, Victoria, na Victoria, na people come up to me, speak Basque. Okay? I mean, I have berets. Eh, bueno, sí. Anyway, tenía pinta. And, uh, Así que pedíronme que fuera y formase parte de un acontecimiento de cinco días de duración que celebraba los 30 años de la Peña del Viento. Esa hermosa escultura de Chillida en San Sebastián, que es una de las mis piezas preferidas los más espacios preferidos en cualquier sitio. Yo siempre paro allí. Cuando vengo del sudeste de Francia, paso por San Juan de Luz, paro en Donostia, y luego bajo por Burgos, etc. Y siempre paro durante dos horas, dos horas ahí en ese lugar. Y el tema de mi conferencia era gestos y horizontes. Y trataba de este trabajo con el espacio, la compresión, la expansión a través de este cambio. Acción de mar, o mar no horizonte, que es estable, eh, o redor es dinámico, por supuesto, las plataformas. Eso forma, actúa como una especie de ruina clásica, así que horizonte, a plataforma, a modulación de espacio. Cuando a mar eh, un, trae cuestiones muy directas. Y creo que Álvaro Siza también, eh, también trata de eso. En la piscina, en el restaurante. En el restaurante, en la piscina. Sí, sí. En el restaurante, donde tú vas. En el restaurante, en el que un pasa y ve el horizonte, va a ver. Y un senta y ve el horizonte. Así que son maneras de modular el espacio. Tener una relación física con el espacio. Es lo que hace Ravnica. No se puede ver muy bien en las diapositivas. Pero sí que es lo que sucede. Porque un bai, un ve como se ve. Ali retido, ve que hay algo detrás, quiere verlo, pero hay esa frustración, el obstáculo que tenemos. Luego hay que dar un rodeo, luego seguir al segundo nivel, y luego expandirse. Y luego vais a las tumbas, hacer achegase, el humo está... Eh, así que la arquitectura para mí consiste en modular, modular estos estados físicos y también estados mentales. Y el espacio arquitectónico funciona, actúa de forma psicológica sobre ti. Y un nivel en el que la arquitectura me toca a mí. Pero bueno, creo que es la arquitectura o espacio. Sí, hablaba esta mañana Xavier Rubens de Ventos de que, de que el teatro romano, y con diferencia del teatro griego, buscaba siempre el respaldo de, del horizonte.
horizonte marítimo, ¿no? O de la, ah, sí, y el sí, sí. romano pues ponía allí el tema para la escena, ¿no? Que tiene esa diferencia, ¿no? Sí, sí. Es un tema muy mediterráneo, ¿no? En Rúbrica y, y Grecia y esto, ¿no? Sí, 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 pero... Cuando está mar, siempre se está horizonte, tenemos horizonte. Donde está mar, está horizonte. O en Francia, también estoy frente al mar del norte. De hecho, crecí viendo el mar del norte. Así que tengo horizonte en mi psique, en cierto sentido. De hecho, escribí una pequeña pieza publicada en España, en la vanguardia cultural, hay cuatro años que se, llamaba, se titulaba Horizontes de la Mente. Horizontes de la Mente, sobre cuál es el horizonte. ¿Es el final o el principio? ¿Es donde encaixa todo o una línea? Hay muchas fotografías que tratan con esta ambigüedad de, de horizonte. En la arquitectura es un fenómeno repetitivo, también en los antiguos, los griegos, los antiguos. En la arquitectura moderna, no se puede comprender, por ejemplo, la Tourette de Le Corbusier o Rashi sin esta relación entre horizonte ti e o, e o edificio. En la Tourette es absolutamente fundamental controlar esas vistas todo el tiempo. Así que sí, sí, una de las cuestiones básicas de la arquitectura horizonte. Podríamos decir que entonces en el horizonte se encuentra la historia, se encuentra la memoria, se encuentra la arquitectura actual. Sí, es un lugar de encuentro. Sí. sí, todo sucede en horizonte, todo acontece en horizonte. Todo puede suceder, es la potencialidad. Todo podría suceder. Sí, todo puede suceder sí, en el horizonte. Sí, sí, sí. Lo decía Ángel Valente, un poeta, en una entrevista que le hace a, a la Chillida, hablando del de elogio del horizonte y todas estas cuestiones. ¿no? Sí, el elogio de horizonte. Sí, 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 muy bonito. Sí, muy bonito. Sí. No, and I, of course, uh, eh, por supuesto, I could have just given you a podría simplemente dar una, ter dado una conferencia sobre la poesía de arquitectura, um, but pero I really feel eh, very, very strongly siento, me siento muy impelido, siento necesidad de, de catarme de cómo se implicó la arquitectura, en este, hasta qué punto estaba implicada la arquitectura en, esta, en estos acontecimientos. Estas dos eh, imágenes extraordinarias, el pacto presidencial, en Bagdad, el 11 de septiembre, esas eran, eran el, 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 intervenciones de violencia sobre un espacio arquitectónico. Y creo que vivimos sobre un, un periodo de confusión, de rechitamiento de análisis, represión de información. Y todo esto combinado con una extraña situación en la que estamos ahora, de que el país más poderoso del mundo está endebedado en trillones de dólares todo su sistema financiero está a piques de colapsarse un tercio de su población está en peligro en peligo de extrema pobreza esto podría suceder y podría depender de la elección que va a tener un efecto importante sobre la arquitectura o escándalo de hipotecas lixo está relacionado con arquitectura se me permite no es una arquitectura famosa es una arquitectura muy mala por supuesto así que toda cuestión de la casa de la hogar lo que sucede es muy importante así que remontándonos a la idea de Ben Cultural yo pensé mucho ¿qué están pensando como Ben Cultural? yo creo que es una cuestión muy interesante entre lo que es público y lo que es privado ¿Quién es dono de qué? Yo tengo una perspectiva muy particular sobre eso, porque yo soy autor, así que tengo copyright, tengo derechos de copyright, tengo control intelectual de lo que produce. Pero eh, um, accedo a que se publique en diversos sitios. Y e por otra banda, hay una privatización extrema que está en un problema, en la raíz del problema de la gran cultural. Y e la guerra. La guerra es siempre un problema para la gran cultural. Es un mal cultural, digamos. Es la destrucción. Una maldad, una maldad. Una maldad sí. Este es nuestro mundo también. ¿De dónde procede toda esta violencia? ¿Quién está provocando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren? 
It's not doing much, you know. It's no, making money. Non serve per noi. Hai gente che fa i cartoni con questo. Tem che parare. Questo è anche per terzo in un momento. Non tem che fare solo. Se non tutto, è una forma molto migliore di organizzare il mondo. Non è che per ir destruendo le città dei due demai, se non facciamo qualcosa per fare per che le città nostre siano migliori. E credo che questo in questo consiste in speculazione, come costruire. Tenemos que construir culturas, enriquecerlas, sin fossilizarlas. Muy bien. Muchas gracias, William. ¿Alguna pregunta podemos hacer? Alfonso, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Venga, anima tú. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Puedo hacer un comentario. Es muy agradable estar en esta sala, ver la catedral, la catedral, porque Álvaro César, ese es Álvaro César, imaginó, estaba pensando en esas líneas, en esos tellados, cuando fichó a su obra. No conozco mucho de la historia medieval, que decían, pero son objetos extraordinarios, el templo de Salomón, en cierto sentido. É o objetivo, o objetivo último da ruta de peregrinación. É o ponto de unión entre o novo e o bello testamento. Se alguén quere falar de mitos e de monumentos, pois que é Compostela? Tenemos que recordarte, William, que o final do camino é o horizonte desde Finisterra, eh? Ok, bueno, pues damos por terminada la jornada de hoy agradeciendo a William el esfuerzo eh, porque realmente adaptó la, la conferencia, la, la produjo la conferencia para el fin que se le había encargado con, con una, digamos, eficacia excepcional, ¿no? Y bueno, simplemente recordaros que mañana estaremos aquí de nuevo a las 10. Os pedimos puntualidad para poder cubrir bien el programa y nada, pues eh, tenemos que salir casi corriendo como si estuviéramos perseguidos por la policía municipal porque como estamos en un espacio municipal, ahora a las 9 en punto cierra y nos pueden dejar aquí encerrados. Pues nada. Okay.